హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నది బాబిష్ నాలెడ్జ్ ఛానల్ నేను చేసిన వీడియోలో మీరు నోటిఫికేషన్గా పొందాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై ప్రెస్ చేయండి అలాగే బెల్లైకాన్పై ప్రెస్ చేయండి అలాగే నా వీడియోస్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి డైరెక్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం టాపిక్ చూసినట్లయితే నవోదయ ఎగ్జామ్ ఈ నవోదయ ఎగ్జామ్ మనం చూసినట్లయితే యోగ్యత పరీక్షపై అంటే మానసిక యోగ్యత పరీక్షపై యాభై మార్కులు ఉంటాయి అవి పది సెక్షన్ల కింద ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం అందులో మరలా విభాగం ఒకటి ఏంటని చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఒక ఎడం వైపు ఒక మనకి డయాగ్రామ్ ఇస్తాడు ఆ డయాగ్రామ్ ఏదైతే యాస్టీజ్గా పోలి ఉందో దాన్ని మనం మెన్షన్ చేయాలి ఇప్పుడు చూస్తే చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ యాస్టీజ్గా ఏది పోలి ఉందో ఇది ఉందా లేదు ఎందుకంటే కింద ఈ టర్నింగ్ ఉంది కానీ ఈ టర్నింగ్ వచ్చేసరికి ఇది రైట్ సైడ్కి వెళ్ళి ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఇది కాదు సెకండ్ ఇది చూద్దాం సెకండ్ ఇది చూడండి యాస్టీజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది అలాగే ఈ రై ఈ టర్నింగ్ కూడా డౌన్ సైడ్ ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి థర్డ్ వన్ చూస్తే టర్నింగ్ లేదు తర్వాత సిక్స్త్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఫోర్త్ వన్ చూస్తే ఈ ఈస్ట్ ఉన్న టర్నింగ్ అప్ సైడ్ ఉంది డౌన్ సైడ్ లేదు అంటే దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి సెకండ్ ఓకేనా తర్వాత సెకండ్ చూడండి ఐ మీరు బాగా గమనించండి ఈ ఐని ఏదైతే పోలి ఉందో అది ఇక్కడ బాగా మెన్షన్ చేయాలి చూడండి ఇది ఈజీగా అనుకోవాలి ఇది ఆఫ్ అయ్యి ఉంది ఇక్కడ ఫుల్ అయ్యి ఉంది ఆఫ్ ఆఫ్ అంటే ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి సెకండ్ వన్ తర్వాత చూస్తే ఈ డయాగ్రామ్ యాస్టీజ్గా మీరు ఏంటంటే దీని యొక్క ఏంటండి ఈ డయాగ్రామ్ని ఏదైతే యాస్టీజ్గా పోలి ఉందో దాన్ని మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి అంటే దీన్ని యాస్టీజ్గా ఏది పోలి చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఉందా ఇది యాస్టీజ్గా దీన్ని పోలి ఉంది కానీ ఇది ఉంది కానీ ఇక్కడ ఈ జీరోస్ అనేవి డౌన్ సైడ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సెంట్రల్లో ఉన్నాయి అంటే దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవి చూస్తే డిఫరెంట్గా ఉంది ఈ డయాగ్రామ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది కానీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి వన్ అంటే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి వన్ తర్వాత చూద్దాం తర్వాత చూస్తే ఫోర్ ఈ ఫోర్త్ మనం చూసినట్లయితే చూడండి సేమ్ యాస్టేజ్ ఈ డయాగ్రామ్ ఏదైతే పోలి ఉందో అంటే దీని దీనిలా ఏదైతే యాస్టేజ్ ఉందో చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఉందా ఉంది సెకండ్ వన్ లేదు థర్డ్ వన్ యాస్టేజ్ అలానే ఉంది ఫోర్త్ వన్ లేదు ఓకే కానీ ఈ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ రెండో అలానే ఉన్నాయి కదా మరి ఇందులో ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అంటే ఇక్కడ బాగా గమనించండి ఈసారి ఇక్కడ బాల్లో సర్కిల్ అంటే లోపల ఉన్నటువంటి గీతలు షేడ్లో ఉన్నాయి అంటే ఇంటూ రూపంలో ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ప్లస్ రూపంలో ఉంది ఇక్కడ ఇంటూ రూపంలో ఉంది అంటే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి త్రీ దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి త్రీ తర్వాత చూద్దాం అండి ఫిఫ్త్ వన్ బాగా గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ ఉంది కదా ఈ డయాగ్రామ్ యాస్టీజ్గా ఏది పోలి ఉంది అంటే ఫస్ట్ వన్ ఉందా యాస్టీజ్ దాంట్లోనే ఉంది సెకండ్ వన్ లేదు డిఫరెంట్గా ఉంది థర్డ్ వన్ డిఫరెంట్గా ఉంది ఫోర్త్ వన్ డిఫరెంట్గా ఉంది అంటే మీరు బాగా గమనిస్తే ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఉన్నది ఏంటండి ఫస్ట్ వన్ దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఫస్ట్ వన్ ఇప్పుడు మనం రెండో సెక్షన్ చూస్తే సెక్షన్ టూలో ఆరు నుంచి పది వరకు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి ఇవి మనకి ఎడం వైపు ఒక డయాగ్రామ్ ఇస్తాడు ఆ డయాగ్రామ్లో ఏదైతే మిస్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఒక భాగం మిస్ అవుతుంది ఆ మిస్ అయిన భాగాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఈ డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మిస్ అయిన భాగం అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి మిస్ అయిన భాగం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే చూడండి ఫస్ట్దా సెకండ్దా థర్డ్దా ఫోర్త్దా ఏదనుకుంటున్నారు ఇక్కడ చూస్తే చూడండి ఇక్కడ ఈ ఈ పార్ట్ని మీరు గమనించండి ఈ పార్ట్ని గమనిస్తే ఈ కార్నర్లో ఈ యాంగిల్ ఉంటుంది ఇది ఆఫ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే చిన్న చిన్న డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి అంటే ఫస్ట్ది ఇంచుమించి దానికి పోలే ఉంది సెకండ్ది దానికి పోలే ఉంది థర్డ్ది దానికి పోలే ఉంది ఫోర్త్ది దానికే పోలే ఉంది కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ రైట్ సైడ్ డౌన్ సైడ్లో ఉంది దానికి యాస్టీజ్గా పోలేదని చూద్దాం అది ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ దగ్గరలో ఉన్నాయి అంటే థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ కాదు ఇప్పుడు సెకండ్లో ఈ రెండిట్లో ఏది డిసైడ్ చేయాలి ఏది కరెక్ట్ అని మనం చూస్తే ఇది కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఈ చతురస్త్రానికి ఆఫ్ కరెక్ట్గా ఇలా స్ట్రైట్గా ఉంది కానీ ఇక్కడ చిన్న టర్నింగ్ ఉంది కానీ మిగిలిన పార్ట్లో చూద్దాం ఇవి కూడా స్ట్రైట్గా లైట్గా వంప అనేవి ఉన్నాయి అంటే దీని యొక్క ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఫస్ట్ వన్ తర్వాత చూస్తే సెకండ్ డయాగ్రామ్ సెకండ్ డయాగ్రామ్ గమనించండి ఈ డయాగ్రామ్లో ఇటువైపు మిస్ అయింది అంటే ఇటువైపు మిస్ అయిందంటే యాస్టీజ్ ఇలా ఇక్కడి నుంచి ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి ఇలా
ఇటువంటి ఇక్కడ ఈ లైన్ ఈ పై బాక్స్ మిస్ అయింది ఇటు సైడ్ ఉండేలాగా అంటే ఫస్ట్ వన్ కాదు సెకండ్ వన్ కాదు థర్డ్ వన్ ఓకే దానికి దగ్గరలో ఉంది ఫోర్త్ వన్ కాదంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి థర్డ్ వన్ తర్వాత చూస్తే నైన్త్ నైన్త్ సమ్ చూడండి నైన్త్ చూస్తే ఇక్కడ యాస్టేజ్ ఎలాంటి డయాగ్రామ్ది ఇలా యాంగిల్లో ఉన్నటువంటిది ఉండాలి చూడండి అలాంటిది ఏముందో ఫస్ట్ వన్ లేదు అంటే దీనికి ఇలా లైన్లో ఉండాలి అంటే సెకండ్ వన్ చూద్దాం థర్డ్ వన్ కాదు ఫోర్త్ వన్ కాదు అంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటి సెకండ్ వన్ తర్వాత చూస్తే పదో చూద్దాం మనం పదో చూడండి పదో చూస్తే ఇక్కడ చూసారా ఈ డయాగ్రామ్ అనేది ఉంది ఈ డయాగ్రాము ఇక్కడ మిస్ అయిందంటే ఇక్కడ దాంట్లో ఒక్కొక్క డయాగ్రామ్లో ఫోర్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ ఫోర్ స్క్వేర్స్ ఏమన్నా చూద్దాం యాస్టేజ్ అంటే ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఉన్నాయి చూసారు ఇక్కడ కూడా స్క్వేర్స్ అనేవి ఫోర్ ఉన్నాయి ఒక దానికి సంబంధించి అంటే దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఫోర్ ఓకేనా తర్వాత నెక్స్ట్ సెక్షన్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే ఈ డయాగ్రామ్స్ యొక్క రిలేషన్ ఏంటి అంటే ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్కి రిలేషన్ అనేది ఉంటుంది ఆ రిలేషన్ ఈ టూ డయాగ్రామ్స్కి మనం చూసి దాని యొక్క సమస్యను అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఈ మూలలో ఉన్నటువంటి లైను ఈ మూలకి వెళ్ళింది అంటే ఈ మూలకి వెళ్ళింది కాబట్టి అంటే ఇలా తిరిగిందని అర్థం తర్వాత ఈ లోపల ఉన్నటువంటి జీరోస్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కూడా ఇక్కడ బయటకనే వచ్చినాయి ఇక్కడ బయటకు వచ్చింది ఇక్కడ జీరో కూడా బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని మనం యాస్టిస్ దీన్ని చూస్తే దీని ఫార్ములా ప్రకారం ఇది ఇలా పైకి వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ ఉండాలి ఈ జీరో ఎక్కడ రావాలి అది బయట ఉండాలి చూడండి ఏదుందో ఫస్ట్ వన్ ఉందా లోపల ఉన్నాయి జీరోస్ ఇక్కడ బయట ఉంది కానీ ఇక్కడ సెకండ్ వన్ చూడండి జీరో బయట ఉంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బయట ఉంది థర్డ్ వన్ చూడండి జీరో బయట ఉంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ లోపల ఉంది ఇక్కడ జీరో లో లోపల ఉంది ప్లస్ బయట ఉంది అంటే ఇక్కడ ఇంకో గీత ఉంది కాబట్టి దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి సెకండ్ వన్ అదవుతుందా నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్స్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండింటి యొక్క రిలేషన్ ఏంటి ఇక్కడ ఒక బాక్స్ని టూ బాక్సెస్ కింద డివైడ్ చేశారు ఇక్కడ ఏం చేయింది అదే బాక్స్ని ఇలా నిలువుగా కట్ చేసి అంటే ఇక్కడేమో హెక్టికల్గా అర్జెంటల్గా కట్ చేశారు ఇక్కడ వ్యక్తికల్గా కట్ చేశారు ఇక్కడ లైన్ అనేది పైన ఉంది అంటే అడ్డగా గీశారు అనమాట ఇక్కడ త్రీస్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలి దీన్ని రూల్ని ఫాలో అవ్వాలంటే మూడు గీతలు గీసి పై బాక్స్లో గీత అనేది ఉండాలి చూడండి ఎక్కడ ఉన్నదో ఫస్ట్ వన్ ఉంది సెకండ్ వన్ ఉంది కానీ ఈ నిలువు బాక్సులు ఉన్నాయి చూసారా తర్వాత థర్డ్ వన్ ఉంది బాక్సులు బాగా ఉన్నాయి గీత లేదు తర్వాత ఫోర్త్ వన్ అంటే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఫస్ట్ వన్ తర్వాత చూద్దాం థర్టీన్ చూసినట్లయితే యారోమాక్స్ చూడండి యారోమాక్స్ యొక్క రిలేషన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ యారోమాక్స్ ఎలా ఉందండి ఇది పైకి ఉంది తర్వాత ఏమైంది ఇలా తిరిగింది అర్థమవుతుందా అంటే ఆపోజిట్స్ ఉన్నాయి యారోమాక్స్ అనేవి ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా అదే సేమ్ మనం రిలేషన్ చూడాలి అంటే యారోమార్క్ ఇలా కిందకు ఉండి ఓపెన్ అనేది ఇలా పైకి ఉండాలి అది ఎక్కడ ఉంది చూడండి డయాగ్రామ్ వన్ ఉందా లేదు సెకండ్ లేదు థర్డ్ లేదు ఫోర్త్ చూడండి ఫోర్త్ అనేది ఉందంటే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఫోర్త్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ జీరో ఉంది సెకండ్కి ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా జీరో ఉన్నాయి అంటే దీని యొక్క రిలేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ సింగిల్గా ఉంటే ఇక్కడ ఆపోజిట్ కూడా జీరో అనేది ఉంది మరి ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఏంటని చూస్తే ఇక్కడ ఒక జీరో ఉంది ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి తర్వాత దీన్ని ఉంటాయి అండి నాలుగు అనేది ఉంటుంది అంటే ఇది సీరియల్ ప్రకారం వెళ్తుంది ఆ నాలుగు ఎలా ఉండాలి ఇక్కడ ఆపోజిట్లో ఉండాలి ఇక్కడ ఉండాలి జీరో అంటే ఆ విధంగా డయాగ్రామ్ ఎక్కడ ఉందా చూడండి ఉంది దాని దానికి అర్థం ఏంటండి ఫోర్త్ వన్ అంటే దీని ఆన్సర్ ఏంటండి ఫోర్త్ వన్ తర్వాత చూస్తే ఫిఫ్త్ వన్ చూద్దాం ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఒక లైన్ అడ్డుగా ఉంది తర్వాత వస్తే ఫోర్ లైన్స్ ఉన్నాయి టూ లైన్స్ ఇక్కడ టూ లైన్స్ అనేవి యాస్టేజ్గా ఉన్నాయి తర్వాత చూస్తే త్రీ లైన్స్ త్రీ లైన్స్ అంటే ఇక్కడ ఒకటి తగ్గింది ఇక్కడ ఈ క్రాస్లో ఉన్న గీతలో ఒకటి తగ్గింది ఈ క్రాస్లో గీత ఒకటి పెరుక్కుంటూ వస్తుంది ఒకటి తగ్గుకుంటూ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ పెరగాలి అంటే ఈ క్రాస్లో ఉన్న నాలుగు గీతలు ఉండాలి ఈ క్రాస్లో ఉన్నది రెండు గీతలు ఉండాలి అదే అన్న డయాగ్రామ్ ఉందని చూడండి ఎస్ ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి కానీ ఫోర్ ఉన్నాయి ఇక్కడ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ టూ త్రీ ఇక్కడ ఫోర్ ఎస్ ఈ క్రాస్ ఈ ఫోర్ ఉన్నాయి ఈ క్రాస్ ఈ టూ ఉన్నాయి అంటే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఫోర్ ఇక్కడ మూడు సెక్షన్లు అయినాయి నెక్స్ట్ సెక్షన్ చూద్దాం మనం ఇప్
ఇది అప్ సైడ్ ఉంది ఇది డౌన్ సైడ్ ఉంది అంటే ఇక్కడ అలాంటి రిలేషన్ అంటే ఇది పైకి ఉన్నది కిందకు ఉండేటువంటి డయాగ్రామ్ ఏముందో చూద్దాం ఇది ఉందా కాదు సెకండ్ ఓకే థర్డ్ కాదు ఫోర్త్ కాదు అంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ సెకండ్ తర్వాత చూద్దాం చూడండి ఈ సర్కిల్లో టూ లైన్స్ ఉన్నాయి ఈ సర్కిల్లో త్రీ లైన్స్ ఉన్నాయి అంటే దీని యొక్క రిలేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ టూ ఉన్నది ఇక్కడ త్రీ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఈ రెక్టాంగిల్లో అంటే దీర్ఘశత్రులో రెండు లైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మూడు లైన్స్ ఉండాలి అలాంటిది ఏమైనా ఉందని చూద్దాం వన్ కాదు సెకండ్ ఓకే థర్డ్ కాదు ఫోర్త్ కాదు అంటే ఇక్కడ దీని ఆన్సర్ కూడా సెకండే తర్వాత చూద్దాం ఈ రెండింటి యొక్క రిలేషన్ ఈ రెండింటి యొక్క రిలేషన్ చూస్తే ఈ కార్నర్లో ఒకటి ఉంది ఈ కార్నర్లో ఒకటి ఉంది అంటే ఈ కార్నర్లో ఒకటి ఉన్నప్పుడు ఈ కార్నర్లో ఉండాలి ఇది రిలేషన్ అండి అంటే ఈ కార్నర్లో ఉన్నటువంటి సేమ్ సింబల్ ఏదో చూద్దాం ఈ కార్నర్ కాదు ఈ కార్నర్ కాదు ఈ కార్నర్ ఓకే ఈ కార్నర్ కాదు అంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటండి థర్డ్ తర్వాత చూద్దాం తర్వాత చూస్తే ఇది ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ అంటే స్క్వేర్లో డైమండ్ షేప్ ఉంది ఇక్కడ డైమండ్ షేప్లో స్క్వేర్ ఉంది అర్థమవుతుంది కదా అంటే ఇక్కడ సర్కిల్లో ట్రయాంగిల్ ఉంది ట్రయాంగిల్లో సర్కిల్ ఉండాలి అండ్ ఇక్కడ ట్రయాంగిల్లో సర్కిల్ ఉండాలి ఈ సర్కిల్ కూడా చూడండి ఓకే ఫస్ట్ వన్న కాదు సెకండ్ వన్న ట్రయాంగిల్లో స్క్వేర్ ఉంది కాదు థర్డ్ వన్న ఓకే ఫోర్త్ వన్ ఓకే చూసారా ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ స్క్వేర్ ఉంది కానీ మరి ఈ రెండింటిలో ఏది కరెక్టు ఏది కరెక్ట్ అని మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ పైకి ఉందో చూసారా అంటే ఇక్కడ కూడా పైకి ఉంది మీరు ఇదే గమనించాలి ప్రతి దాంట్లో చిన్న చిన్నది కూడా మనం అబ్జర్వేషన్ చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది రాయాలి ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ సెక్షన్ చూద్దాం ఫిఫ్త్ సెక్షన్ చూసినట్లయితే ఏం చేయాలి ఫిఫ్త్ సెక్షన్లో ఏం చేయాలంటే మనకి ఒక కటింగ్ పార్ట్ అనేది మిస్ అవుతుంది ఆ పార్ట్ని మనం యాడ్ చేయాలి అది ఎక్కడ ఉందో కరెక్ట్గా గెస్ చేయాలి చూద్దాం ఫస్ట్ చూస్తే ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్లో ఇక్కడ పార్ట్ అనేది మిస్ అయింది ఈ పార్ట్ క్యాస్టీస్గా ఎలా ఎలా ఉన్నది ఏదో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ కాదు ఎందుకంటే ఇలా క్రాస్ ఎక్కువ ఉంది కాదు సెకండ్ వన్ కొద్ది దగ్గరగా పోలి ఉంది థర్డ్ వన్ కాదు ఫోర్త్ వన్ కూడా కాదు అంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటండి సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ చూస్తే ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ కింద నుంచి ఎలా ఉండే ఈ షేప్ ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ వన్ యాసిస్ దీంట్లోకి ఇది మిస్ అయిన పార్ట్లో ఉంది ఓకే సెకండ్ వన్ కాదు థర్డ్ వన్ ఇది కూడా మిస్ అయిన పార్టే ఈ లోపల కూడా మిస్ అయిన పార్టే కాదు అంటే ఫోర్త్ వన్ కాదు అంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటండి ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ మనం ఈ డయాగ్రామ్ చూద్దాం ఈ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే దీని యొక్క మిస్ అయిన పార్ట్ ఏది మిస్ అయిన పార్ట్ ఏదండి ఫస్ట్ వన్ కాదు ఎందుకంటే దూరంగా చూడండి ఇక్కడ దగ్గరలో ఉండండి సెకండ్ వన్ చూద్దాం థర్డ్ వన్ ఇది బాగా దగ్గరగా ఉంది ఫోర్త్ వన్ దీని షేపే డిఫరెంట్గా ఉంది అంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి సెకండ్ వన్ తర్వాత చూద్దాం ఫోర్త్ వన్ ఇక్కడ మిస్ అయిన పార్ట్ చూసారా ఇక్కడ చిన్న ఇలా ఉండి ఇలా ఉండి ఇలా ఉండాలి ఆ విధంగా ఉన్నది చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ కాదు సెకండ్ వన్ కాదు థర్డ్ వన్ కాదు ఫోర్త్ వన్ ఇక్కడ చూడండి ఎడ్జ్ అనేది మనకి ఎక్కడ కనబడుతుంది ఎడ్జ్ ఇలా ఉండి ఇలా ఉండి అంటే చిన్న చిన్న టర్నింగ్స్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఆన్సర్ అనేది రాయాలి అంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటండి ఫోర్త్ నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ చూస్తే చూడండి ఇక్కడ ఈ కింద నుంచి ఉండి ఈ పైకి ఏదైతే ఉందో దీని సర్కిల్ అందరూ ఉందో అని చూడండి అంటే ఫస్ట్ వన్ కాదు చిన్నది ఉంది ఇక్కడ సెకండ్ వన్ ఇది అటువైపు కాదు థర్డ్ వన్ సెంటర్ కాదు ఫోర్త్ వన్ అంటే శివరం ఉంది కాబట్టి పెద్దది ఉంది అంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ ఫోర్త్ తర్వాత చూద్దాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు తర్వాత సెక్షన్ చూస్తే మనం సిక్స్ సెక్షన్ చూస్తే మిర్రర్ మిర్రర్ డయాగ్రామ్ అనేది మనం రాయాలి మిర్రర్ డయాగ్రామ్ అంటే చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇచ్చారు కదా ఎటువైపు మిర్రర్ అని గమనిస్తే ఇక్కడ లైన్ అనేది ఇస్తారు చూడండి అంటే అటువైపు మిర్రర్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది డయాగ్రామ్ అనేది మనం రాయాలి ఆ విధంగా ఇక్కడ మిర్రర్ ఉంటే ఇలా ఉంటుంది అంటే లైన్ ఎలా ఉండి ఇలా కిందకు ఉండి సెంటర్ ఉండాలి అది ఎక్కడ నుంచి చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్లోనే ఉంది సెకండ్ కాదు థర్డ్ కాదు ఫోర్త్ కాదు అంటే దీని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటండి ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ వన్ చూస్తారా ఫస్ట్ దాని కింద ఇచ్చిన మిర్రరు ఇక్కడ పక్కన ఇచ్చిన మిర్రరు అంటే ఈ మిర్రర్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ నుంచి రాయాలి అంటే ఆపోజిట్ అంటే ఎరమాక్స్ ఇలా ఉండి ఈ వి యాసిడీస్ అలానే ఉంటుంది తర్వాత కొమ్మన్ ఇలా ఉంటుంది చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఉందా కాదు సెకండ్ వన్ ఉంది థర్డ్ వన్ మళ్ళీ ఇటువైపు ఉంది కాదు ఫోర్త్ వన్ ఉంది
మొత్తం నాలుగు చూడాలి ఏది కరెక్ట్గా ఉందో ఏదో ఇక్కడ సెకండ్ తగిలింది కదా యాస్ట్ టక్కన్ పెట్టేయకుండా నాలుగు గమనించాలి తరువాత ఇచ్చొద్దాం చూసారా ఇక్కడ మిర్రర్ కింద సైడ్ ఇచ్చారు మరలా ఇక్కడ కింద చూస్తే దీనికి ఆపోజిట్లో ఉండాలి ఆపోజిట్లో ఉండాలంటే ఫస్ట్ వన్ దగ్గరగానే ఉంది సెకండ్ వన్ అలానే ఉంది థర్డ్ వన్ యారో మార్క్ లేదు యారో లేదు ఫోర్త్ వన్ యారో లేదు ఇక్కడ మళ్ళీ గమనించండి ఫస్ట్ వన్కి సెకండ్ వన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఏంటి గమనించండి మీరు ఒకసారి ఏంటి అంటే ఇక్కడ యారో డిఫరెంట్ అంటే వెనక్కి తిరిగేసి ఉంది ఇక్కడ పైకి ఉంది అంటే దాని యొక్క ఆన్సర్ ఏంటండి సెకండ్ వన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఇలాంటి చిన్ని చిన్ని కూడా గమనించాలి తర్వాత చూస్తే ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి ఇక్కడ కూడా మిర్రరు ఇట్ సైడ్ ఇచ్చాడు ఇట్ సైడ్ ఇచ్చాడు అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ వైట్ కలర్ ఈ మూల ఉండాలి దాని కింద గ్రీన్ ఉండాలి ఆ విధంగా ఏమి చూడండి ఫస్ట్ వన్ కాదు సెకండ్ వన్ ఓకే పైన ఉంది థర్డ్ వన్ కాదు ఫోర్త్ వన్ కాదు అంటే దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి సెకండ్ వన్ అంటే దాన్ని అక్కడ సింపల్గా ఆలోచించాలి ఆలోచిస్తే ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత చూడండి ఇక్కడ కూడా మిర్రర్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇచ్చాడు అంటే ఇక్కడ లైన్ బ్లాక్ అనేది ఫుల్గా లేదు గమనించారా డాట్స్ ఇవి లైన్స్ తర్వాత యాస్టీస్గా దీనికి ఆపోజిట్ అంటే ఇక్కడ ఖాళీ ఉండాలి ఇయ్యే పక్క లైన్స్ ఉండాలి ఆ విధంగా ఇక్కడ ఫుల్ డార్క్లో ఉంది ఇది ఓపెన్లో ఉంది ఇది గమనించండి అంటే ఈ వార్లో ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ వన్ కాదు సెకండ్ వన్ కాదు థర్డ్ వన్ కాదు ఫోర్త్ వన్ ఇది అలా ఉందంటే సెకండ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఒకలా ఉన్నాయి కానీ డిఫరెన్స్ ఇందులో కరెక్ట్ ఆన్సర్ మళ్ళీ అలా ఐడెంటిఫై చేయాలి మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి చూడండి ఒక జీ ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ బ్లాక్ ఇచ్చాడు ఒక సర్కిల్ వైట్ ఇచ్చాడు అంటే మిర్రర్ వచ్చేసరికి ఇటువైపు బ్లాక్ అవుతుంది ఇటువైపుది ఎంటీ ఉంటుంది అంటే చూడండి ఆ విధంగా ఇటువైపుది అంటే యాస్టేజ్ ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాయి అక్కడ అలా ఉన్నాయి కానీ కరెక్ట్ కాదు ఇది చూడండి ఇలా ఉన్నాయి అంటే దీని ఈ సింబల్ కరెక్ట్ కాదు అంటే ఫోర్త్ వన్ కరెక్ట్ చూసారా ఈ సింబల్ ఆపోజిట్లో ఉంది ఈ బ్లాక్ ఈ వార్న్ ఉంది వైట్ అనేది ఇటువైపు ఉంది అంటే దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఫోర్త్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ సెవెంత్ సెక్షన్ సెక్షన్ సెవెన్ ఏంటని మనం గమనించినట్లయితే సెక్షన్ సెవెన్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక పేపర్ ఇస్తాడు ఆ పేపర్ని ఫోల్డ్ చేస్తాడు ఆ ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత కటింగ్ ఓ చేసిన తర్వాత అది ఓపెన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి మనల్ని అడగడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం చూడండి ఈ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ని సెంటర్గా ఎలా ఫోల్డ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి డాట్స్ అనేది ఇస్తాడు తర్వాత దాన్ని ఈ డాట్స్ తోటి ఇలా ఫోల్డ్ చేశాడు ఇలా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ చిన్న కటింగ్ అనేది చేశాడు ఇది స్క్వేర్గా కట్ చేశాడు చూసారు గమనించారా స్క్వేర్గా గమనించారంటే దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది ఎలా వస్తుందంటే ఇక్కడ సర్కిల్ వచ్చింది సర్కిల్ రాజు ఇక ఇలా స్క్వేర్ అనేది వస్తుందండి సెంటర్లో తర్వాత ట్రయాంగిల్ తర్వాత ఇది అంటే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి సెకండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఈ పేపర్ ఇలా ఫోల్డ్ చేశాడు మూలకి తర్వాత ఇలా ఫోల్డ్ చేశాడు టర్నింగ్కి తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ చిన్నది ఇలాగా అంటే ఇలా యారవులో ఇలా ఇలా ఒంపుగా కట్ చేశాడు ఒంపుగా కట్ చేశాడు అంటే ఒంపుగా కట్ చేశాడు తర్వాత ఇక ఇక్కడ చిన్న కటింగ్ ఇచ్చాడు అంటే ఇలా కటింగ్ ఇచ్చింది ఏమవుతుందండి రెండు పక్కలకే వెళ్తుంది అంతే కదండి మరి ఇలా ఫోల్డ్ చేశారు తర్వాత ఇలా ఫోల్డ్ చేశాడు అంటే ఇలా ఫోల్డింగ్ ఇలా ఫోల్డింగ్ అయిన తర్వాత ఈ యారోస్ కూడా నాలుగు వైపులా వెళ్తుంది అంటే ఇది చూడండి ఫోర్ కటింగ్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి కింద ఉండదు ఇలా ఫోల్డ్ చేసి ఇలా ఫోల్డ్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు నాలుగు కటింగ్స్ ఉంటాయి అంటే దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఉందా కాదు థర్డ్ వన్ కాదు ఫోర్త్ వన్ కాదు అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఈ పేపర్ని ఇలా ఒక ఫోల్డ్ చేశారు తర్వాత ఇలా ఒక ఫోల్డ్ చేశాడు చేసిన తర్వాత ఇక్కడో కటింగ్ ఇక్కడో కటింగ్ ఇచ్చాడు ఇస్తే సెకండ్ వన్ ఫస్ట్ వన్ ఆన్సరా కాదు సెకండ్ వన్ కాదు థర్డ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఒక మనకి బాక్స్ వచ్చింది ఇక్కడ ఒక బాక్స్ వచ్చింది అంటే రెండు ఫోల్డ్ వేశారు అంటే ఇక్కడ ఒక కటింగ్ ఇక్కడ ఒక కటింగ్ వచ్చింది అంటే ఈ కటింగ్ కార్డ్ ఇక్కడ ఓపెన్ వచ్చింది ఈ కటింగ్ కార్డ్ ఇక్కడ ఓపెన్ వచ్చింది అంటే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి థర్డ్ వన్ తర్వాత చూస్తే ఇక్కడ చూడండి ఈ పేపర్ని ఎలా ఫోల్డ్ చేశారు తర్వాత ఇలా ఫోల్డ్ చేశారు అంటే అక్కడ యారో మార్క్స్ ఇస్తే అలా ఫోల్డ్ చేసినట్టు మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇలా క్రాస్గా కటింగ్ అనేది ఇచ్చారు అంట
ఈ ఫోల్డింగ్ ఇలాగేసాడు తర్వాత ఫోల్డింగ్ ఇలాగేసారు తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ డార్క్ కలర్ అనేది వేయడం జరిగింది వేయడం జరిగితే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఇక్కడ కటింగ్ ఇక్కడ కటింగ్ అని ఉంటే ఫుల్ డార్క్స్ అనేవి రావాలంటే ఇక్కడ కటింగ్ అనేది చేస్తారు అప్పుడు ఏమవుద్ది ఇలా వస్తాను నాలుగే ఎప్పుడు వెళ్తాను అంటే ఎందుకంటే ఈ కారణ సెంటర్లోనే కటింగ్ అవుద్ది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడిక్కడ సెంటర్స్ అనేవి కట్ అయింది ఫస్ట్ సెకండ్ కాదు థర్డ్ వన్ కాదు ఫోర్త్ వన్ అనేది కాదు అంటే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఫస్ట్ వన్ తర్వాత నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఎయిట్ చూద్దాం సెక్షన్ ఎయిట్ సెక్షన్ ఎయిట్లో కారణం ఏమిటంటే మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్ డయాగ్రామ్స్ ఇస్తాడు ఇందులో కొన్ని పీసెస్ ఇస్తాడు ఆ పీసెస్ వెయిట్ని పోలి ఉంటుంది అనేది మనం గమనించాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం చూడండి ఫస్ట్ వన్ కాదు సెకండ్ వన్ ఓకే థర్డ్ వన్ కూడా ఒకే దగ్గరగా ఉంది ఫోర్త్ వన్ కాదు అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ వన్ కరెక్టా థర్డ్ వన్ కరెక్టా అని చూసినట్లయితే చూద్దాం ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి పీసులు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇక్కడ చూద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మరి దీన్ని థర్డ్ వన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ ఆరు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఐదు ఉన్నాయి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి సెకండ్ నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ నాలుగు పీసులు ఉన్నటువంటి డయాగ్రామ్ ఏముందో చూద్దాం ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే నాలుగు నాలుగు ఈస్ పీసులు ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ యాస్టీస్ పీసులు ఎక్కడైతే కనెక్ట్ అవుతున్నాయో అవి మనం గమనించాలి అవి చూడండి ఎక్కడ ఉన్నాయో ఫస్ట్ వన్ ఇటు సైడ్ ఉండే ఇక్కడ డయాగ్రామ్ అనేది ఉందా ఇలా శాంబుల్ సింబల్ లేదు అసలు ఈ పోలికి లేదు సెకండ్ వన్లో లేదు థర్డ్ వన్లో ఈ సింబాలికి ఈ సింబాలకి గమనించండి లేదు ఫోర్త్ వన్లో ఉంది ఇదిగో ఫస్ట్ ఈ సింబల్ ఇక్కడి నుంచి ఇది ఇది ఇలా చేసి ఇలా అంటే ఈ సింబాలిక్ ఉంది తర్వాత ఇది ఉందా అని చూద్దాం ఇది ఇలా ఉంది ఓకే తర్వాత ఈ డయాగ్రామ్ ఉంది ఎక్కడ ఇలా పైకి ఉంది ఓకే ఇది ఇలా అనేది ఉంది అంటే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఫోర్త్ వన్ అంటే జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేయాలి నెక్స్ట్ థర్టీ ఎయిట్ చూస్తే చూడండి సింబాలిక్ ఇక్కడ ఫోర్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ త్రీ ఉన్నాయి కాదు సెకండ్ వన్ త్రీ ఓకే థర్డ్ వన్ త్రీ ఓకే ఫోర్త్ వన్ త్రీ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఈ మూడు అంటే మనం బేరేజ్ చేసుకోవాలి బేరేజ్ చేస్తే ఇక్కడ పైన ఉండి కింద ఉన్నాయి రెండు అంటే సెకండ్ వన్ ఓకే థర్డ్ వన్ పైన ఉన్నాయి కాదు ఫోర్త్ వన్ పక్క ఉంది కాదు అంటే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ ఇది చూస్తే సేమ్ పీస్ అంటే ఇక్కడ కింద ఉంది ఇక్కడ మనకి ట్రయాంగిల్స్ అనేవి ఇచ్చాడు ఫస్ట్ వన్ కాదు సెకండ్ వన్ ఓకే థర్డ్ వన్ ఇక్కడ పీస్ లేకుండా కాదు ఫోర్త్ వన్ అంటే సెకండ్ వన్ ఫోర్త్ వన్ అని చూస్తే థర్డ్ థర్డ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే దీన్ని యాస్టీస్ మనం కలిపిస్తే ఇలానే వస్తుంది అంటే ఫోర్త్ కాదు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి సెకండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనం నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్ చూస్తే నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఇది చూడండి సేమ్ పీసెస్ త్రీ పీసెస్ ఇందులో ఫస్ట్ వన్ కాదు సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ కాదు ఫోర్త్ వన్ ఈ రెండింటిలో ఏది కరెక్ట్ అని చూస్తే ఇక్కడ ఈ షేప్ ప్లస్ లో పీసే లేదు అక్కడ మనకి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఆన్సర్ ఏంటండి సెకండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే సెక్షన్ నైన్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనం సెక్షన్ నైన్ చూస్తే సెక్షన్ నైన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు రైట్ సైడ్ ఒక సింబల్ ఇస్తాడు ఈ సింబల్ ఈ నాలుగింటిలో ఎక్కడ దాగి ఉందనేది మనం గమనించాలి దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఐడెంటిఫై చేయాలంటే చూడండి ఫస్ట్ దాంట్లో ఉందా లేదు సెకండ్ దాంట్లో ఉందా లేదు థర్డ్ దాంట్లో ఉందా అంటే ఉంది ఎలా చూస్తారా చూడండి ఇలా లైన్స్ ఈ లైన్స్ ఇలా లైన్స్ ఈ లైన్స్ ఫోర్త్ వన్లో లేదు అంటే చూసారా ఇది ఇలా 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 లైన్స్ ఇలా రెండు ఇలా రెండు అనేవి ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ ఈ లైన్స్ ఈ లైన్స్ చూడాలి మనం అంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి థర్డ్ వన్ నెక్స్ట్ చూస్తే ఈ సింబుల్ ఈ సింబుల్ ఎక్కడ దాగి ఉంది ఏ సింబుల్లో దాగి ఉంది ఫస్ట్ వన్ దాంట్లో ఉంది సెకండ్ వన్ దాంట్లో రివర్స్ ఉంది కాదు థర్డ్ వన్ దాంట్లో లేదు ఫోర్త్ వన్ దాంట్లో ఉంది ఇప్పుడు ఫోర్త్ వన్ ఫస్ట్ వన్ డిఫరెన్స్ ఏంటని చూస్తే మళ్ళీ మనం జాగ్రత్తగా బేర్ ఇచ్చేయాలి బేర్ ఇచ్చేస్తే ఇక్కడ ఓపెన్ స్పైక్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓపెన్ స్పైక్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓపెన్స్ అనేవి కింద కొన్నాయి అంటే దాని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఫస్ట్ వన్ తర్వాత చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ యాస్ట్ ఈ జాకి అంటే కుంకుమ లాంటిది అనమాట గొడుగులో ఉంది ఫస్ట్ దాంట్లో లేదు సెకండ్ దాంట్లో ఉంది తర్వాత థర్డ్ దాంట్లో ఉందా లేదు ఫోర్త్ దాంట్లో ఉందా అంటే
సేమ్ ఇక్కడ జీరో ఉండాలి యారో పైకి ఉండాలి ఫస్ట్ దాంట్లో ఉందా చూద్దాం సెకండ్ దాంట్లో చూద్దాం థర్డ్ వన్ చూద్దాం ఫోర్త్ వన్ అంటే ఇందులో కరెక్ట్గా ఉన్నది ఏంటండి ఫోర్త్ వన్ దాంట్లోనే కరెక్ట్గా అనేది ఉన్నది ఇలా పైకి కరెక్ట్ దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఫోర్త్ వన్ నెక్స్ట్ మనం సెక్షన్ టెన్ చూద్దాం సెక్షన్ టెన్ ఏంటని చూసినట్లయితే సెక్షన్ టెన్ ఏంటంటే డయాగ్రామ్స్ నాలుగు డయాగ్రామ్స్ ఇస్తాడు ఈ నాలుగు డయాగ్రామ్స్లో ఒక డయాగ్రామ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆ డిఫరెంట్గా ఉన్న డయాగ్రామ్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి సరే చూద్దాం ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ డయాగ్రామ్ ఈ డయాగ్రామ్ ఈ డయాగ్రామ్ నాలుగు డయాగ్రామ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ నాలుగు గంటలో ఇది కొద్ది డిఫరెంట్గా ఉందంటే దీని యాంగిల్ కొస్తా దగ్గరగా ఉంది అంటే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి థర్డ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇక్కడ ఈ ఫోర్ డయాగ్రామ్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి మీకు ఏమైనా డిఫరెంట్ కనబడుతుంది అంటే కనబడుతుంది నేను చెప్తాను చూడండి ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ అనేది రెండు పార్ట్లు ఈక్వల్గా చేసింది ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ అనేది రెండు పార్ట్లు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ అనేది రెండు పార్ట్లు ఈక్వల్గా లేవు ఇక్కడ డయాగ్రాము రెండు పార్ట్లు ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అంటే గమనించండి జాగ్రత్తగా గమనించండి అప్పుడు దీని ఆన్సర్ ఏంటంటే డిఫరెంట్గా ఉన్నది ఏంటి ఈ త్రీ తర్వాత చూద్దాం ఇది ఓకే 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 అంటే నాలుగు ఒకలో ఉన్న డిఫరెంట్ అంటే ఏదో ఉంటుందో గమనిద్దాం చూడండి ఐస్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఐస్ కింద కొన్నాయి లెటర్స్ ఇక్కడ కింద కొన్నాయి ఓస్ మనకి ఇక్కడ ఆయన దొరికేసింది అంటే ఈ ఐస్ అనేవి కనుబొమ్మలు ఇలా పైకి ఉన్నాయి ఇక్కడ కింద కొన్నాయి ఇక్కడ కింద కొన్నాయి ఇక్కడ కింద కొన్నాయి అంటే ఇక్కడ పైకి కొన్నాయి అంటే దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి థర్డ్ వన్ తర్వాత చూద్దాం తర్వాత చూస్తే ఇవి నాలుగు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే ఏదో డిఫరెన్స్ ఉంటుందో మనం గమనిద్దాం ఇక్కడ బయట సర్కిల్ ఉంది లోపల సర్కిల్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంది ఇక్కడ లోపల సర్కిల్ బ్లాక్ కలర్లో ఉంది బయట స్క్వేర్ ఉంది అంటే ఇక్కడ లోపల ట్రయాంగిల్ ఉంది స్క్వేర్ ఉంది అంటే ఇక్కడ లోపల ట్రయాంగిల్ ఉంది బయట స్క్వేర్ ఉంది అంటే మీరు ఇక్కడ నాకు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి బయట ట్రయాంగిల్ అంటే స్క్వేర్ బయట ఏది ఉంది ట్రయాంగిల్ ఉంది ఆ ట్రయాంగిల్ లోపల బ్లాక్ కలర్లో ఉంది ఇక్కడ సర్కిల్కి ఏముంది బయట ట్రయాంగిల్ ఉంది ఆ ట్రయాంగిల్ లోప బ్లాక్ కలర్లో ఉంది ఇక్కడ స్క్వేర్కి బయట ఏముంది సర్కిల్ ఉంది ఈ సర్కిల్ లోపల బ్లాక్ కలర్లో ఉంది మరి దీనికి ఈ స్క ఈ బ్లాక్ కలర్ ఉన్నది కదా ఈ సర్కిల్కి బయట ఏముంది స్క్వేర్ ఉంది కానీ ఇక్కడ సర్కిల్కి మాత్రమే బ్లాక్ కలర్లో ఉంది అంటే డిఫరెంట్గా ఉన్నది ఏంటండి డిఫరెంట్ రైట్స్తో ఉన్నది ఇది అంటే దీని ఆన్సర్ ఏంటండి ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ చూద్దాం లాస్ట్ చూద్దాం ఇది ఫిఫ్త్ది చూస్తే ఈ ట్రయాంగిల్కి ఈ రైట్ సైడ్లో ఉంది ఈ ట్రయాంగిల్కి ఇది రైట్ సైడ్లో ఉంది ఈ ట్రయాంగిల్ ఎలా తిప్పితే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంది ఈ ట్రయాంగిల్ ఎలా తిప్పితే రైట్ సైడ్లో ఉంది అంటే ఈ మూడు ఒకలా ఉన్నది దీనికి మాత్రం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది అంటే డిఫరెంట్ షేప్లో ఉంది అనమాట అంటే ఇటువైపు ఉన్నట్టుగా ఉంది అంటే దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటండి త్రీ ఇలా చిన్న చిన్నది కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఆన్సర్స్ అనేవి రాయాలి ఇది డయాగ్రామ్స్ అనేవి వీడియోస్ తర్వాత నా నెక్స్ట్ వీడియోలో నవోదయ మ్యాథ్స్ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది గమనించండి అదేవిధంగా రోజు సాయంత్రం ఏడున్నర ఎనిమిది గంటలకల్లా లైవ్ ఉంటుంది లైవ్లో కూడా ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ అనేది ఐ మీన్ ఎడ్యుకేషన్ పరంగా లైవ్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరు గమనించండి ఇటువంటి అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు పొందాలంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్పై ప్రెస్ చేయండి అలాగే బెల్ ఐకాన్పై ప్రెస్ చేయండి మీ డౌట్స్ సలహాలు సూచనలు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి